এদেরকে ক্ষমতা দিবে না তার তারা ওখানে বলতো আমাদের সামনা সামনে আমাদের সাথে যখন প্রথম কথন হতো তারা বলতো যে অস্পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি ওই চেয়ারখানে এসে বসানো হয় আমরা তাকে না ইস্ট পাকিস্তানের ইস্ট পাকিস্তানের যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি ওই চেয়ারে বসানো হয় আমরা তাকে সেলিউট করবো পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে যদি বসানো হয় আমরা তাকে সেলিউট করবো না ওয়েস্ট পাকিস্তানে যদি কুকুরকে বসানো হয় তারে সেলিউট করবো তখন সাধারণত আমরা যারা ছিলাম আমরা তখন ইয়ং ছিলাম আমরা এগুলো টলারেট করতে পারতাম এক নম্বরে বলতো আমাদের কনফারেন্স দুই নম্বরে ছিল তাদের সাথে আমার একটু মানে দুই নম্বর ছিল তাদের সাথে আমাদের সাথে ভাষার ব্যতিক্রম ভাষার ব্যতিক্রম তারপরও আমরা তো তাড়াতাড়ি তাদের ভাষা বলে আমরা অপভাই করতে পারছি তারা তারা পারে পারে না এরপরে দেওয়া আমি উনিশশো সত্তর সালের বিশে জানুয়ারি অনেক মারামারি কাটাকাটি এবং মারামারি আমার সাথে হওয়ার পরে এক পর্যায়ে আমাকে দুই বার তিনবার করে আমাকে এই রসি দিয়ে বাঁধছ বুঝতে এবং কোয়ার্টার কার্ড তো চিনবা না কোয়ার্টার কার্ডে লিখছিল আমাকে তুমি এক কোয়ার্টার কার্ডে ডুবে রাখছো তো আমার একটা সৌভাগ্য ছিল ওখানে আমাদের রেফারেন্স দেওয়ার খাতা অতি উঠে कमांड कर তো ওনার ওনার বাসা ছিল মুরচা তো আমি কি করলাম আমি বললাম যে ছুটি আমার ছুটি ছিল আমাকে ছুটি দেয় কারণ ওই যেহেতু লোকটি মারামারি হতো এই জন্য আমার ছুটি বন্ধ করে দেয় আমাকে ছুটি দিচ্ছে না আমি তখন কি করলাম আমরা ছুটি দি আমাকে ছুটি দিবা না আমি ওই ছুটি দিনের কাছে যাব আমি যদি ওই ছুটি দিনের বাসা যাই তাহলে তোমাদের কালে চাকরি থাকবে উপরে তা কালার অবশ্যই রহমত আমাদের ব্যাটালিয়ান কমান্ডার ছিল তখন মাদ্রাজি মজিবুর রহমান মজিবুর রহমান উনি আবার মাদ্রাজি হিসেবে বাঙালিদেরকে ভালো জানত এবং ভালো উনি আমাকে অ্যাসুরেন্স দিলেন যে তুমি ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না তোমার ছুটি আমি দিব তুমি ছুটি যাব তোমার ছুটি খুব তাড়াতাড়ি ठीक टिकट <coughs> मुक्ति सम्बन्धे तुम्हारे कि 
বিশে জানুয়ারিতে আমি দেশে আসলাম আসার পরে তখন ইন্টারনাল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ইন্টারনাল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে আমি কিছুদিন কয়েকদিন বাড়িতে থাকলাম এরপর আস্তে 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 লোকাল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্পর্ক রাখলাম যাত্রা মোহন বিভিন্ন ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম যাওয়ার পর দেখলাম যে ক্যাম্পের পরিস্থিতি ভালো হবে মানুষ থেকে টাকা বুঝে নেয় মানুষ মারি ফেলা ভালো মানুষের মারি ফেলা ওই প্রতিটা ছিল আগে মেরা ফেললে তো তখন তো লোক করলাম কি যে না এখানে তো বলে হবে না এখানে থাকা যাবে না আমার আমি ওখান থেকে একটা চাকরি করলাম চাকরি নিয়ে ঘর করছিল বাধ্য দিয়া মেলাঘর এক বিশাল একটা ক্যাম্প ক্যাম্পিং মফিন ছিল তখন ওই ক্যাম্পের প্রধান হেড উনি ক্যাম্প পরিচালনা করতেন তো ওনার ওখানে ওখানে যাওয়ার পরে আমরা উনি আবার আমাদেরকে প্রাধান্য দিতেন আমরা সেনাবাহিনীর লোক যারা ছিলাম আমাদের সাথে মনে হয় যেন ওনার সাথে একটু টুপের লাগা লাগিয়েছিল হ্যাঁ ব্যাপার ছিল এখানে আমরা আসছি আমাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল আমরা আসছি মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য আর মুক্তিযুদ্ধ তার উদ্দেশ্যটা কি ছিল কেন গেলাম এটা একটু তোমাদেরকে বলতে হবে আমরা যে আমরা যখন দেশে ছিলাম দেশে দেখা ছিলাম পাঞ্জাবিদের অত্যাচার মা বোধের ইজ্জত নিয়ে যেভাবে শুরু হয়ে গেছিল পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি হট পাকিস্তানি হট পাকিস্তানি পাঞ্জাবি বলতো হট পাকিস্তানি বুঝে নি না জিজ্ঞেস করলে না বুঝলে আমাকে আমাকে জিজ্ঞেস করো তখন আমরা চিন্তা করলাম আমরা পাইতে থাকা লাভ হবে যে আমার সামনে যদি আমার মা বোনের নষ্ট হয় তাহলে আমরা আমরা বাঁচতে থাকি কোনো লাভ আছে না কিন্তু কোনো লাভ নেই তার চেয়ে যদি মরে দেয় মরে দেয় এই প্রতিজ্ঞা করি আমরা তখন মুক্তিযুদ্ধ অংশ আর আল্লাহ রসেদ রহমত মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়া অংশগ্রহণ করিয়া আমরা কি করলাম সাকসেসফুল সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে আমাদের কিছু শক্তি আমাদেরকে সহযোগিতা করি এক নম্বর শক্তি হইল ভারত ভারতের ইন্ডিয়া গান্ধীর নাম শুদ্ধ ইন্ডিয়া গান্ধী আমাদের পরম বন্ধু ছিল তার উঠিলে বলতে গেলে বলতে গেলে তার উঠিলে আমাদের চেষ্টা আজকে আমরা এক স্বাধীন বাংলাদেশ বলে যেটা বলতেছি তার একটা বিশেষ একটা অবদান ছিল সেখানে কি করছে সেই চিন্তা করছে যে আমি যদি সরাসরি অংশগ্রহণ করি বাংলাদেশকে যদি চাপর দেই তাহলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার লাইগে যাবে তাহলে তো আরো শক্তি তখন সাক্ষ্য দেশ ছিল শুরু করে সব রকমের অস্ত্র এগুলো আমরা আমরা পাইলাম ইন্ডিয়ার মাধ্যমে রাশিয়া বুঝছো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে রাশিয়া থেকে পাইলাম এগুলা তো এইগুলা যে আমরা তখন এই তখন এই ছাত্ররা যারা ছিল যে ওখানে যোগদান করতে প্রাইভেট ফাবলিক যখন এলো তো এরা তো আর ট্রেনিং জানে না এরা বন্ধু চালে না আমরা থেকে ট্রেনিং দিলাম মিত্র ইন্টারনাল ট্রেনিং দিলাম ট্রেনিং ট্রেনিং দিয়ে যাক তাদেরকে ট্রেন করানো হতো রাইফেল চালানো হতো তারা ঠিক বিভিন্ন রকম অস্ত্র ছিল অস্ত্র ব্যবহার অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে যা কালার অস্ত্র কম্বল আমরা সাহায্য করতে পারি আমরা যেভাবে যুদ্ধ করছি আমরা যেভাবে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদেরকে একটা একটা ঘটনা বলি যখন মেলা করে গেলাম প্রথম তখন আমাদের সম্ভব ছিল আমরা বাড়ি থেকে যাওয়ার জন্য একটা করে সাত এই গাছ মাঠের উপরে ঘুরতাম আমাদের খাওয়া খাওয়া থাকতো এই যে 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 গ্রামগুলো আছে না 
আর ভাষা নিতে হচ্ছে এই প্রোগ্রাম ছিল না ভাষা নিতে প্রোগ্রাম ছিল আমাদের এই জিনিসপত্রের দাম দশ কোটি বিজ্ঞান কাজ ছিল সেগুলো সমস্যা নেই আমাদের দেশের থেকে অর্থ দেশে নেওয়া যাবে না ওই দেশের অর্থ আমাদের দেশে আনা দরকার হবে না আমাদের দেশ জন্য না নিয়ে গেছে বাজু শিক্ষার্থীরা আমরা আর কিছু আর কিছু জানার সময় আছে বলো বলো মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল সেটা শোনো দ্বন্দ্ব কোথা থেকে আসতে আমি তোমাদেরকে বলি তখন ক্যালকাটা 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 মুসলমানের সংখ্যা ছিল বেশি ক্যালকাটা আসার কথা ছিল আমাদের বাংলাদেশের সাথে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তারা চিন্তা করলো পাকিস্তানের চিন্তা করলো কি যদি ক্যালকাটা দেওয়া হয় বাংলাদেশকে তাহলে বাংলাদেশ ক্যালকাটা বাংলাদেশ মিলিয়ে বিশাল হয়ে যাবে এবং জনসংখ্যা বেশি হবে ভোট বেশি হবে ক্যাবিনেট করতে হবে যেহেতু ক্যালকাটা একটা ঐতিহাসিক ইয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো কেন ঐক্যবদ্ধ হয় मिल हम शिक्षार्थी प्रश्न करते অনেক কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল হাই সাহেবকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে ফান্ডাল অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদেরকে যে তথ্যগুলো দিয়েছে আশা করি তোমাদের এই প্রজেক্ট কাজটা করতে তোমাদের সহজ হবে তারপর আমি তোমাদেরকে বলবো इनशालाबाला <laughs> 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 <laughs>